ஹலோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து கருப்பு கடலையும் கத்திரிக்காயும் போட்டு ஒரு குழம்பு வைக்க போகிறேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஸ்ப்ரவுட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் எப்போவுமே ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இது எப்படி பண்ணுறது இந்த மாதிரி எப்படி முளைக்கட்டி வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து கருப்பு கடலையாக இருக்கட்டும் வெள்ளைக்கடலையாக இருக்கட்டும் காரா மணி மொச்சக்கொட்டை எந்த இதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் வடிகட்டிக்கணும் கோலண்ட் மாதிரி இருந்ததுன்னா வடிகட்டி இதே பாத்திரத்தில் அப்படியே ட்ரை பிளேஸில் வச்சுக்கணும் கிச்சனில் இருந்தால் கூட ஓகே தான் கிச்சன்லேயே நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஸ்ப்ரௌட்டாக இருக்கும் இது இந்த மாதிரி முளை கட்டின முடிஞ்சோடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஃப்ரீசர் பேக்கில் போட்டுருவேன் ஃப்ரீசர் பேக்கில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடிமேடாக எப்போ வேணுமோ எப்போ ஒரு குழம்பு வைக்கணுமோ இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா பேட்ச் பேட்சாக உங்களுக்கு என்ன குழம்பு வேணுமோ டக்குன்னு எடுத்து பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊறணுன்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் பண்ணி வச்சுருவேன் இப்போ இந்த குழம்புக்கு வந்து நான் இவ்வளோ கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து குக் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு ஒரு ப்ரெஷர் குக் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் ஸோ இதை குக் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் ஸோ கடலை குழம்புக்கு கடலை கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துடலாம் நான் சொன்ன மாதிரி கடலையை வந்து கருப்பு கடலையை வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகா தூள் எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு மூணு கத்திரிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு தக்காளி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இது கோகோனட் தேங்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் கடுகு சீரகம் அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் வெங்காயம் இது தான் கடைசியாக தாளிப்போம் ஸோ இந்த மூணு ஐட்டம் தேங்காய் தக்காளி முந்திரி பருப்பு இது மூணும் வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கணும் இப்போ ஸோ இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கத்திரிக்காயை பார்த்தீங்கன்னா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட இதெல்லாம் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு குழம்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நான் தண்ணியில் போடலை ஏன்னா இப்போ நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் தண்ணியில் போடல டைரெக்டாக குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ என்னோடய மண் சட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த மண் சட்டியில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குழம்பு வைக்கலாம் இந்த மண் சட்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் எல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் எடுத்தோடனே நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் இந்த குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கடைசியில் தான் தாளிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் மண் செட்டி வச்சோடனே வெங்காயம் போட்டோடனே கத்திரிக்காயும் போட்டுடலாம் அப்புறம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருப்பு கடல அதையும் போட்டுடலாம் ஸோ இதுக்கு வேண்டிய மிளகாத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போவே மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டேன் இப்போ உப்பு கொஞ்சம் போட்டுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் நான் வந்து கடலை வேக வைக்கும் போதே நான் உப்பு போடலை ஸோ அதனால் இப்போ இந்த இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் எல்லாம் போட்டுட்டு இப்போ சும்மா கீழே இருக்கிறத எடுத்து இந்த மாதிரி கலரி விட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து இதில் குக் ஆகட்டும் இந்த கத்திரிக்காய் வேகணும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் சொன்ன பார்த்திங்களா தேங்காய் முந்திரி பருப்பு நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி ஸோ இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துடுறேன் நம்ம மூடி போட்டு இப்போத்திக்கு மூடி வச்சிடலாம் அது குக் ஆகிற வரைக்கும் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காய் தக்காளி முந்திரி பருப்பெல்லாம் இதில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சிடணும் இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் கத்திரிக்காவும் வெங்காயம்லாம் ஓரளவுக்கு கத்திரிக்காய் வெந்துருச்சு சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை வந்து இதில் போட்டுடலாம் தக்காளி முந்திரி ப
அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் போட்டுடலாம் இது வந்து இந்த மிளகாத்தூள் வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த ரா ஸ்மெல்லோட வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த தக்காளியோட அந்த ரா ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ அது போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளித்து கொட்டிடலாம் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ண வைக்கலாம் மூடி போட்டுடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக குதிச்சிட்ருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு வந்து க இது வச்சுட்டேன் அடுப்பில் ஸோ இப்போ தாளிச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்க கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டுடலாம் அப்புறம் வெங்காயமும் போட்டுடலாம் நம்ம குழம்புக்கு வந்து எந்த எண்ணெயும் ஊற்றலை ஸோ மொத்த எண்ணெயுமே இவ்வளோதான் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இது வந்து அந்த ஆனியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சால் போதும் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ண பின்னாடி கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது சொல்ல மறந்துட்டு ஆரம்பத்துலேயே ஸோ பெருங்காயத்தூள் போட்டுட்டு இப்போ இது கொதிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்துக்கலாம் இதை இதில் ஊற்றிடலாம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் ஒரு கொதி விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லியை போட்டுட்டு இறக்கிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இப்போ போட்டு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் பிளேட்டிங் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் நம்ம கடலை கருப்பு கடலையும் கத்திரிக்காவும் போட்டு ஒரு குழம்பு வச்சோம் அது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு எதையும் வதக்க வேண்டாம் பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காக முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியும் கூட ஸோ வெங்காயம் எல்லாம் வதங்கணும்னு அவசியமே இல்லை தாளிக்கிறதும் கடைசியாக தான் தாளிப்போம் ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹெல்த்தியும் கூட இந்த கருப்பு கடலை வந்து அவ்வளோ ஹெல்த்தி ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்னோடய மற்ற வீடியோஸையும் பாருங்கள் தேங்க்யூ